Hello mga kateki! Welcome back to my channel. At kung mapapansin nyo, wala ako sa video. Maiba-iba naman at baka sawa na kayo sa akin. Anyway, as I've said in my previous videos, ikukumpara natin ang dalawang tablet na meron ako ngayon. Ito ang Huawei Mate Pad T8 at ang Lenovo Smart Tab M8. Sa mga hindi nakakaalam at bago sa channel ko, itong Huawei Mate Pad T8 ay for giveaway once we reach 10,000 subscribers. Kung gusto niyo sumali sa giveaway na yon, please check the video of the unboxing of this tablet. So, simulan na natin ang comparison nitong dalawang tablet na to. Huawei MatePad T8. Very new from Huawei. Very budget friendly as well. This is for 5,990. And on the right side is the Lenovo Smart Tab M8. This package with a smart charging station is for 8,490. And without it, the unit itself is only for 7,490. So, sa price pa lang, makikita nyo, meron siyang 1,500 price difference. Pero ano nga ba yung price difference na yun? Sulit nga ba kung ang kukunin mo ay ang Lenovo Smart Tab M8? O if you will settle with a Huawei MatePad T8? Although masigat ang Huawei sa ating mga Pilipino, and that's a personal insight, kumpara sa Lenovo, alam din natin na ang Lenovo ay kilala na sa paggawa ng mga laptop, computer, tablets, at iba-iba pa, pati na rin sa cellphone. Pero pagdating sa cellphone, mas kilala ang Huawei. Kaya parang in-between ka sa dalawang to kung doon ka ba sa kilala sa paggawa ng computer at laptop o doon ka sa kilala sa paggawa sa tablet at cellphones. Anyway, bukod sa price difference, makikita nyo rin na sa picture pa lang, outside the box, magkaiba na ang itsura nila. Although pareho silang 8 inches tablet. So, ito na nga ang back side o ang back part ng dalawang tablet na to. Personally, I like the look of the Lenovo. Very sophisticated ang kanyang kulay, ang pagkakadesign. But at the same time, not bad din naman ang itsura ng Huawei Mate Pad T8. Both of these tablets are actually made in China. The Huawei Mate Pad T8 is on deep sea blue color and the Lenovo tablet is on iron gray. Both of them, para silang metal finish pag inawakan mo, parang matte na may pagka-metal. Hindi ganoon ka-fingerprint magnet, so very good kahit na wala kayong case. Although yung Huawei, may mga instances na pwede mo siya mabili with a free case. Yung kanyang case ay meron na rin stand feature. Samantalang naman ang Lenovo, for an additional 1,000, you can get it just like what we have on the box earlier. Meron na siyang kasamang smart charging station na pwede mo na rin gawing stand ng mismong tablet. Both of these two tablets are on 2GB RAM and 32GB ROM. Both of this tablet has a slot for a nano SIM. Para kung di man available ang Wi-Fi sa area nyo, pwede pwede mo siyang gamitan ng data. And at the same time, on that tray beside the nano SIM card is a slot for a micro SD card or a memory card. So if ever hindi enough ang inyong 32GB ROM, pwede pwede nyo i-expand ang inyong memory gamit ang isang memory card. Another thing that these two tablets has in common is a 5 megapixel rear camera. Pagdating naman sa battery, lamang ng konti ang M8. Dahil ang M8 ay mayroong 5,100 mAh battery compared with the MatePad T8 on 5,000 mAh. So ang difference lang sa kanilang battery is 100 mAh. So ang difference lang sa kanilang battery is 100 mAh. So ito naman ang kanilang front part. Parang silang naka 8 inches screen size. And both of them are on IPS display as well. Personally, 
I like the display of the Huawei MatePad T8. This time, naka 100% ang kanilang display brightness. Pero napansin ko, pag ibinaba nyo na around 50% ang kanyang display brightness, parang mas malabo o mas madilim tignan ang Lenovo M8. Both of these tablets are on MediaTek processor. The Huawei is on MT8768 and the Lenovo is on Helio A22. Bukod sa price, ang isang talagang malaking pagkakaiba ng dalawang tablet na to ay ang operating system. The Huawei has its own operating system, samantalang ang Lenovo ay Google pa rin. It is actually on Android Pie, and the MatePad T8 is on EMUI 10.0.1. So ano ba ibig sabihin nun? Ano ba ang ibig sabihin na isang naka-Google at isang naka-Huawei operating system? So, simula nang nawala ang Google sa Huawei, gumawa na sila ng sarili nilang operating system. Kasabang nawala, of course, ang Google Play Store. Kahit sabihin ng maraming tao na hindi ito malaking difference at sabihin ng Huawei na ang mga kailangan mong apps ay nasa Huawei App Gallery na rin naman nila, hindi pa rin makakaila na maraming Pilipino ang nag-iisip kung kaya ba talaga nila na walang Google ang kanilang tablet o ang kanilang cellphone. Marami pa rin mga tao ang hindi marunong mag-install ng Google sa kanilang mga Huawei devices. So malaking bagay nito sa pagpili between these two tablet. Bumalik naman tayo sa kanilang camera. Ang front camera ng dalawang tablets na to ay parehong naka 2 megapixel. Sa mga comparison sa YouTube, ang isa sa mga pinakagusto ko ay yung bilis ng pag-open ng apps o pag-open ng browser. At dahil magkaibang operating system ang dalawang tablet na to, medyo nabaisip ako kung ano bang apps or browser ang pwede natin i-compare. So, i-open natin ang browser ng Huawei. At sa Lenovo naman, i-open natin ang Chrome. Sa magkaibang browser app, pareho sila nasa Google website. Itatry natin buksan ng sabay ang Facebook site. Ulitin natin. Magkasing bilis lang sila. Although mabagal ng kaunti ang Lenovo. Magtry tayo ng ibang website. Itry natin mag-search ng Miss Techie Video. So, mas mabilis ng kaunti ang Huawei MatePad T8. At sa search results, try natin mag-open ng video. Kung makikita nyo, naunang mag-open ang Huawei. Mag-try ulit tayo ng ibang video. So, nauna na naman ang Huawei. Mag-try tayo ng ibang website.
So, balik tayo sa Google website. Mag-search tayo ng tablet. Kung makikita nyo, unang nag-load sa Huawei. Try natin mag-open ng Samsung website. Nauna talaga ang Huawei MatePad T8. Pero hindi rin naman ganun kalaki ang kanilang difference. Kung makikita nyo rin, ang display ng bawat screen para mas maganda ang kulay dito sa Huawei MatePad T8. Sa palagay nyo guys, alin ang mas sulit sa drone tablet na to? Overall, I think Huawei Mate Pad T8 is a very good buy. It is cheaper. The display for me is better. And I am the type na kaya ko namang mag-install ng Google sa Huawei device ko. Pero kung ikaw ay hindi ganun ka-technical at gusto mo ng reliable na out-of-the-box operating system, Okay na okay naman itong Lenovo Smart Tab M8. Although mayroon silang price difference na 1,500, that will give you peace of mind sa mga updates in the future at sa mga apps na kailangan mo na maaaring makuha mo lang sa Google Play Store. So actually, hindi ganun kadaling mag-design. But I hope this video helps you in any way. Kung wala naman kayong pambili ng tablet, baka sakaling kayo na ang manalo ng Huawei Mate Pad T8 sa aking giveaway. Again, check my unboxing video of the Huawei Mate Pad T8 and join the giveaway. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Bye-bye mga kateki!